வணக்கம் இது தமிழ் குரலின் சிறப்பு நேர்காணல் இன்றைக்கு நம்மோடு ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் இணைந்திருக்கிறார் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்கங்களினுடைய பேரவையின் தலைவர் மேனால் ஹெட்னாவினுடைய செயலாளர் முனைவர் பாலா சுவாமிநாதன் அவர்கள் தான் இன்றைக்கு நாம் சந்திக்க போகும் சிறப்பு விருந்தினர் வணக்கம் பாலா சார் வணக்கம் வணக்கம் ஹெட்னாவினுடைய ஆண்டு விழா எப்பொழுதும் போல ஒரு பிரம்மாண்டம் என்பதை தாண்டி உள்ளார்ந்த விஷயங்களையும் கூட மைக்ரோஸ்கோப்பிக்ல அவளுக்கு கொண்டு போய் செய்யக்கூடிய அளவிற்கு ஃபெட்னா என்பது உலகளாவிய தமிழ் சமூகத்திடம் அதற்கான அந்த பயர் அப்படிங்கிறது ஒரு லேண்ட்மார்க் அப்படிங்கிறதுல இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறீர்கள் இந்த முறை ஃபெட்னாவினுடைய ஆண்டு விழா நீங்கள் தலைவராக பொறுப்பேற்ற பிறகு ஒரு முதல் ஆண்டு விழா அப்படிங்கிறதும் கூட எப்படி திட்டங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறது அதற்கான பணிகள் ஆயத்தங்கள் என்ன மாதிரி இருக்குங்க சார் இரண்டாவது முறையாக பேரவையின் வரலாற்றிலேயே இப்போதான் நாங்கள் வந்து வெஸ்ட் கோஸ்ட்டுக்கு கொண்டு போகிறோம் இந்த ஃபெட்னாவோட விழாவை வந்து சாக்ரமெண்டோ அப்படிங்கிறது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக இருக்கிற தமிழ் சங்கம் என்றாலுமே அது ஒரு சிறிய தமிழ் சங்கம் தான் இருந்தாலும் சிறிய தமிழ் சங்கங்களும் முழுமையாக இணைந்து பணிபுரியணும் நாம் அறுபத்தெட்டு தமிழ் சங்கம் இருந்தாலும் நியூயார்க்கு டாலர்ஸு அந்த வாஷிங்டன் இப்படியே இருக்கக்கூடாது சின்ன தமிழ் சங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சென்ற ஆண்டே முடிவு இரண்டு ஆண்டுகள் குன்றாடி முடிவு செய்து அவங்களுக்கு கொடுத்தோம் நானூறு தன்னார்வலர்கள் இதற்காக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வழக்கமாக பேரவையின் விழாவில் இருப்பது போலவே நிகழ்ச்சிகள் நிறைய இருக்கிறது புதிதான நிகழ்ச்சிகளும் இருக்குது அதை நம்ம கொஞ்சம் டீப் டைப் பண்ணும்போது பார்க்கலாம் ஏன்னா தமிழ் இசை நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும் கலை நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் இருப்பார்கள் இல்லை பட்டிமன்றம் கருத்துக்களம் அந்த மாதிரி தமிழுக்கென்ற நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும் அது போக வெள்ளிசை நிகழ்ச்சியில் தான் முடியும் முதல் ந இரண்டாவது நாள் இரவு முதல் நாள் முத முதல் நாள் வந்து தொடங்கும் பொழுது தொழில் முனைவோருக்கான மாநாடு இருக்கும் இந்த மாதிரி பல நிகழ்வுகள் அனைத்தும் இருக்கின்றன இளையோர்களுக்கான நிகழ்ச்சிகளும் இருக்கின்றன இதில் உங்களுக்கு என்ன பிடித்திருக்கிறதோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுத்து ஆற அமர உட்கார்ந்து பார்த்து உங்களுடைய மற்ற தமிழர்கள் வருபவர்களை குடும்பமாக பார்த்து ஒரு உறவு கண்ணோடு நீங்கள் நோக்கி நன்றாக சுவைத்து மகிழ்வதற்குரிய விழாவாக நடந்து கொண்டிருக்கும் என்றதில் நம்பிக்கை முழு நம்பிக்கை இருக்கிறது சிறப்பாக வந்துகிட்டு இருக்கு கேட்பதற்கே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இந்த மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்திருக்கிறீங்க இப்போ இதற்கு சிறப்பு விருந்தினர்கள் அப்படிங்கிற வேளையில் யார் யாருக்கெல்லாம் அழைப்பு போயிருக்கிறது எல்லோ தமிழர்கள் உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்குமான அந்த அழைப்பு விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிறது எங்களால் உணர முடியுது ஆனால் குறிப்பிட்டு குறிப்பிடத்தக்கந்த அளவில் யார் யார் எல்லாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எப்படி அதற்கான திட்டமிடுதல்கள் இருக்குங்க ஐயா கருத்துக்களும் வந்து எங்கள் இதில் வந்து கொஞ்சம் முக்கியமானதாக நாங்கள் பார்க்குறோம் ஏன்னா வந்து இப்போ பலர் தமிழர்கள் வட அமெரிக்காவிலேருந்து இருக்கிறவங்க மேலே உட்காந்து அவருடைய கருத்துக்களை மேடையில் வந்து பகிர்ந்து கொள்வது உள்ளிருந்து பகிர்ந்துக்கிறது அந்த மாதிரி ஏன்னா அதில் இருக்கிற தலைப்புகள்லாம் கொஞ்சம் ஹெவியான தலைப்பாக தான் இருக்கும் நம்ம இதில் அதுக்கு வந்து நம்ம கரு பழனியப்பன் அவர்கள் வந்து அவங்க எடுத்து நடத்துகிறாங்க பவாச்சலதுரை அவர்களும் கரு பழனியப்பன் அவர்களும் இணைந்து அதை வந்து நடத்துகிறதா இருக்காங்க இப்போ சேர்ந்திசை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த யாது முறை பாடல் அந்த மாதிரியான பாடல்கள் வந்து ஜேம்ஸ் வசந்தன் இசையமைப்பாளர் ஜேம்ஸ் வசந்தன் அவர்கள் வந்து அரங்கேற்றி இருக்கிறாங்க வலைத்தளத்திலையும் பார்த்துருப்பீங்க பேரவையின் இணையவழி விழாவில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவங்க இரண்டு மூன்று பாடல்களும் போட்டாங்க அவர் வந்து இங்கே குழந்தைகளுக்கு அவர் வந்து பயிற்சி பட்டறை நடத்தி அவர்களை வைத்து அந்த சேர்ந்திசையை ஒன்று நடத்துறதுக்கு இருக்கிறாரு மு முக்கியமான விழாக்கள் இரண்டு இருக்கும் இல்லைங்களே முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள்னு அந்த தமிழிசை விழா அதற்கு வந்து சங்கீத கலாநிதி திருமதி சுதா ரகுராதன் அவர்கள் அவங்க தான் அந்த தமிழிசையை வந்து ஹைலைட் பண்ணுறாங்க மெல்லிசை மெல்லிசை நிகழ்ச்சியை வந்து சித்ரா அவர்கள் திரு வேல்முருகன் சத்திய பிரகாஷ் செல்வி பிரியங்கா முக்குத்தி முருகன் செல்வி மானசி ஆரூரன் இவங்கெல்லாம் திரைப்பட பாடல்கள் அவர்கள் வந்து இன்னும் செய்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறாங்க பி ஹெச் அப்துல் அமீது அவர்கள் அனைவரும் பங்கேற்று அவர்களது பாட்டு திறனை அவளுக்கு தெரிந்த பாடல்களை பாடுவதற்காக ஒரு பாட்டுக்கு பாட்டு நிகழ்ச்சியும் நடத்த இருக்கிறார் இது போக அனைவரும் தமிழ் தமிழ் குறும் நல்லுலகம் வாங்கல்ல அதை அவங்க மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் தெரிந்தவர்கள் கூட அவங்க வந்து கொஞ்சம் இன்புற வேண்டும் என்பதற்காக பட்டிமன்றம் சொல்வேந்தர் சுகிசிவம் அவர்களும் திருமதி பர்வின் சுல்தானா அப்புறம் நகைச்சுவையாளர் திரு மோகன சுந்தரமா அவர்கள் பங்கேற்கும் பட்டிமன்றம் ஒன்றும் நடக்க இருக்கிறது இது வந்து இரண்டு நாட்கள் கலை நிகழ்ச்சிகளை பற்றியே நம்ம வந்து ஒரு மணி நேரம் பேசலாம் அந்த அளவுக்கு இருக்குது இது போக வந்து முதல் நாள் ஜூன் ஜூன் முப்பதாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நடக்க இருப்பது வந்து தொழில் முனைவோர் மாநாடு அந்த தொழில் முனைவோர் மாநாட்
அவர் வர்றாரு ஜே விஜயன் பழைய டெஸ்லா சிஇஓ இப்போ டெக்கியான் அதற்கு சிஇஓவாக இருக்காரு அவரும் அதில் வந்து கலந்துக்கிறாரு இதில் புதிதாக நாங்கள் ஒன்று உருவாக்குறது ஃபிலான்த்ரபி டேபிள் அப்படின்னு ஒரு பேனல் ஒன்று வைக்கிறோம் அதாவது இங்கே தொழில் முனைவோர்கள் நம்ம வந்து பொருள் ஈட்டுவோம் செய்க பொருளை சிறுநர் செருக்கருக்கும் மிகதன் கூறியதில்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அது எப்படி அது இன்னும் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அந்த பணத்தை வந்து மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் வருத்தப்படுவாங்க நம்மளுடைய எதிரிகள் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் இந்த பொருளை செய்வது போடு மட்டும் இல்லாமல் எப்படி கொடுப்பது என்று அதற்காகவே ஒரு பேனல் வச்சு ஹவு டு கிவ் பேக் டு சொசைட்டி அப்படின்னு ஒரு பேனல் வச்சிருக்கோம் அதில் ஈத்துவாக்கும் இன்பம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆமாம் சரியாக சொன்னீங்க ஆமாம்மா ஈத்துவாக்கும் இன்பம் தான் அதை வந்து எல்லாருமே வரணும் ஏன்னா யூ டோன்ட் வாண்ட் டு சேஸ் த லாஸ்ட் டாலர் பண்ணுறது என்ன கொஞ்ச நாள் தான் இருக்க போகிறோம் எல்லாருமே இந்த உலகில் அது வந்து நீங்கள் பணம் பண்ணிட்டீங்க ரைட்டு இது வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து சொசைட்டிக்கு கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லணும் எப்படி கொடுக்கறதுங்கிறத விட அது அது ஊக்குவிக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டு இருக்கிறோம் என்பது ஒரு வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் அதை பற்றி பேசுவதற்காக பெரியும் அழுமைகள் வந்திருக்கிறாங்க அதனால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இந்த ஆண்டு விழா வந்து தமிழ்நாடு அரசிலிருந்தும் பலரை அழைத்திருக்கிறோம் அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் நான் நீங்கள் பின்னாடி வந்து இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்க இருக்கிறது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் நீங்கள் போய் சேர்ந்து நன்றாக சுவைத்து மகிழலாம் உண்மையிலே நீங்கள் நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்ட அந்த பட்டியல் அப்படிங்கிறது வெறும் பட்டியல் மாத்திரம் இல்லாது ஒவ்வொருவருடைய அவர்களுடைய அந்த வீச்சு என்பதும் அவர்களுடைய விரிவு என்பதும் உண்மையிலேயே ஒரு ஆர்வத்தை இந்த நிமிடத்திலேயே ஏற்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னு தான் நான் அது மகிப்படுத்தாமல் பகிர்ந்துக்கிறேன் அரசு சார்பில் ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிருந்தும் அழைப்பு கொடுத்திருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சஸ்பென்ஸ் வேண்டாம் அரசு சார்பில் அழைத்திருப்பது யார் யார் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் களம் இருக்கு சார் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரு வந்து அரசியல் சார்ந்த அமைப்பு கிடையாது ஆனால் அரசு எந்த அரசு தமிழகத்தில் இருந்தாலும் தமிழ்நாடு தமிழ்க்கு ஒரு நல்லொழியில் இருந்தாலும் அவர்களோடு இணக்கமான தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறது அதே போல் இந்த ஆண்டு வந்து கலைஞர் அவர்களின் அரசுன்னா சொல்லணும் கலைஞர் நூறு அப்படிங்கிறதுனால அந்த அரசிலிருந்து முதல்வர் அவர்களுக்கு நாங்கள் நேரடியாகவே சென்று ஒரு அழைப்பை விடுத்திருக்கிறோம் அவர் சென்ற ஆண்டு வந்து இணையவழியை கலந்து கொண்டார் இந்த ஆண்டு வந்து அவர் மட்டுமின்றி ஒரு இரண்டு அமைச்சர்களாவது கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எங்களுக்கு என்ன விருப்பம் என்று அந்த பட்டியலையும் கொடுத்துருக்கிறோம் குறிப்பாக தொழில்துறை அமைச்சர் டி ஆர் வி ராஜா அவர்கள் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் ராஜன் அவர்கள் அப்புறம் இப்போ ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்திருக்கிறாங்க அண்ணன் தங்கன் தென்னரசு மாண்புங்க தென்னன் தென்னரசு அவர்கள் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் சுவாமிநாதனை அவர்கள் அயலகத்துறைக்குன்னு ஒரு அமைச்சர் போட்டிருக்கிறாங்க தெரியல அனைவருக்கும் தெரிந்தது தான் செஞ்சி மஸ்தானைய அவர்கள் முன்னாள் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜய் அவர்கள் இந்த ஆறு பேருக்குமே நாங்கள் அழைப்பு கொடுத்துருக்குறோம் இந்த ஆறு பேரில் இரண்டு பேரையாவது நீங்கள் அனுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் முதல்வர்களுக்கு மனு கொடுத்துருக்கோம் இது போக முதல் முறையாக புதுச்சேரி அரசிற்கு நேரடியாக சென்று முதல்வர் அவர்களையும் அங்கே அங்கே இருக்கிற கல்ச்சரல் மினிஸ்டர் அவங்களையும் அங்க தமிழ் வளர்ச்சி குரும அமைச்சர் இருக்கிறாங்க அவங்களையும் நாங்கள் நேரடியாக அழைச்சிருக்கிறோம் முன்னாள் சபாநாயகர் வி பி சிவக்கொழுந்து அவர்கள் வருவதாக ஏற்கனவே அவங்க வந்து கடிதம் அனுப்பி அனுப்பிச்சிட்டாங்க அவர் வந்துருவார் அப்படின்னு கலை அமைச்சர் அவர்களும் வருவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறார் விசா ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கிறதுக்கு உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய விஷயமாகத்தான் இருக்க போகிறது நீங்கள் குறிப்பிட்ட இதை போல இந்த இடத்தில் நம்ம இணைப்பது என்பது நம்முடைய மொழி என்கிற அடையாள மாத்திரம் தான் அரசியல் இடங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நாம் இருக்கக்கூடிய பூகோள பரப்பு அதற்கு அப்பாற்பட்டு அதற்கான பெயர்கள் எல்லாம் இப்படி அல்லாமல் மொழி நம்முடைய தமிழ் என்கிற அடையாளம் இணைப்பின் வழியாக வழியாக நாம் இணையக்கூடியது அப்படிங்கிறது மேலே ரொம்ப சிறப்பான ஒரு செய்தி நீங்க முன்னாடி குறிப்பிடும் பொழுது சொன்னீங்க டெக்கீஸ்க்காக ஒரு ஈவெண்ட் தொழில் முனைவோருக்கான ஒரு ஈவெண்ட்டுன்னு தமிழனுடைய சிறப்புன்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது தொன்மையும் தொடர்ச்சியும்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி தமிழர்கள் ஒரு தமிழ் சங்கம் அப்படின்னா அங்க டெக்கீஸ்க்கும் தொழில் முனைவோருக்கும் என்ன வேலை அப்படின்ட்டு ஒரு சாதாரண பாமரதனமான பார்வை அல்லது கொஞ்சம் அந்த பழைய காலத்துல இருக்கிறவங்க யோசிப்பாங்க ஆனா அந்த எல்லைக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு ஃபெட்னா முடிவெடுத்தது அதற்கான காரண காரியங்கள் என்ன சார் ஆமாம் பே ஃபை ஃபைட்டன் என்ற ஒரு நிகழ்வு வந்து அதாவது ஃபெட்னா இன்டர்நேஷ்னல் தமிழ் ஆண்டர்பனர் நெட்ஒர்க் என்ற ஒரு அமைப்பு பேரவைக்கு கீழே இருக்கு அந்த அமைப்பு வந்து சென்னையில் வந்து நாங்கள் வந்து
இங்கே வந்து அனைவருக்கும் உங்களுடைய நாலேஜ் அதை வந்து கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் நேரடியாக இங்கே உள்ள சிறு குறு தொழில்களில் நீங்கள் முதலீடு செய்வதற்கு ஒரு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றார் அங்கேயே ஒரு கூட்டத்தை போட்டு அங்கே வந்து இந்த அமெரிக்காவிலிருந்து வட அமெரிக்காவிலிருந்து வந்து கனடா அமெரிக்காவிலிருந்து வந்தவங்கள வந்து அங்கேயே வச்சு பேசி ஒரு ஒன்றரை மில்லியன் டாலர்கள் அங்கேயே ஒரு அமெரிக்கன் தமிழ் ஃபண்ட் அப்படின்னு ஒரு வெஞ்சர் கேபிட்டல்ஸ் ஃபண்டை ஒன்று உருவாக்கி அங்கே எந்த சிறு தொழிலில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு அவங்க வந்தாங்க அதையும் நாங்கள் அங்கேயே முதல்ல முன்னாடியே அனௌன்ஸ் பண்ணோம் இப்போ அவங்க ஒரு கம்பெனியும் ஐடென்டிஃபையும் பண்ணிட்டாங்க ஒரு சிறு தொழிலில் இதை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதுதான் முதல் தொடக்கமாக ஒரு அதாவது டெலிவரபிள் அப்படிம்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஒன்று நடந்திருக்கிறது மிகவும் மகிழ்ச்சியையும் நிறைவையும் கொடுக்கிறது எனக்கு அந்த தொழில் முனைவர் மாநாடு மூலமாக இங்கே வந்து தொழில் முனைவர் மாநாடு அப்படிங்கும் பொழுது பிச் செஷன்லாம் இருக்கும் புதுசாக தொழில் தொடங்குறவங்க அவங்களுக்கு பொருள் உதவி தேவைப்படுது அப்படின்னா அவங்க அவங்களுடைய இதை பற்றி ஒரு விளக்கம் கொடுத்து அங்கே இருப்பவர்கள் உடனடியாக அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு செஷன் இருக்குது அது போய் இப்போ செயற்கை நுண்ணறிவு அப்படிங்கிறது வந்து பரவலாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது சேட் ஜிபிடி அப்படிங்கிறதெல்லாம் அது எவ்வளவு டேஞ்சரஸ் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ஓரளவு புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு அதை பற்றி அதை எப்படி நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதை எப்படி தமிழுக்கு பயன்படலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு விளக்கங்கள் கொடுப்பதற்கும் இந்த மாநாட்டில் இடம் இருக்கிறது இதற்கு இது தொழில் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜன் அவர்கள் வந்து இணைய வழியாக கண்டிப்பாக நான் கலந்து கொள்கிறேன் எனக்கு அந்த விசா ப்ராசிங் இதெல்லாம் முடிஞ்சு முதல்வர் அலுவலகத்திலிருந்து ஒப்புதல் வந்துவிட்டால் நேரடியாக வருகிறேன் என்றும் கூறியிருக்கிறார் ஆனால் கண்டிப்பாக அவருடைய உரை இருக்கிறது அதை கேட்பதற்கு பலர் ஏற்கனவே மிகுந்த ஆவலோடு நாங்கள்லாம் இருக்கிறோம் கண்டிப்பாக ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டீங்க ஆன்லைனா இருந்தாலும் ஆஃப்லைனா இருந்தாலும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் பி டி ஆர் பன்னிவேல் தியாகராஜன் அவர்களுடைய அந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே ஒரு ட்ரைலரா கொடுத்துருக்கிறீங்க தொழில்நுட்பம் சார்ந்து அதுல நம்முடைய தமிழ் அப்படிங்கிறது அடுத்தடுத்து எந்த பாய்ச்சலுக்கு வந்தாலும் அதனோடு உட்புகுந்து அந்த பரிணாமம் அடைவது அப்படிங்கிறது நம்முடைய மொழிக்கே உதித்தான ஒரு பெரும் சிறப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ மோட் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இந்த பேரவையினுடைய நிகழ்வுகள் என்பது ட டபுள் மோடாக தான் இருக்குமா ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் தொழில்நுட்ப ரீதியாக என்னென்ன விஷயங்கள் கூடுதலாக இந்த முறை சேர்த்துருக்குறீங்க சார் இந்த அதை செயற்கை நுண்ணறிவு பற்றி நாங்கள் சொன்னோம் முதல்ல ஒன்று வந்து இப்போ இந்த எனர்ஜி பார்த்தீங்களா இப்போ ரினியூவபிள் எனர்ஜி பற்றி நிறைய பேச்சு இங்கே அடிபட்டு கொண்டு இருக்கிறது ஸோ அதை பற்றியும் தனியாக ஒரு ஒரு பேனல் இருக்குது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் செயின் அந்த பிட் காயின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து ஒரு தொய்வு வந்து விட்டாலுமே கூட பிற்காலத்தில் அது வந்து அதன் மூலமாக தான் உலக அளவில் பரிமாற்றம் நடக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு வந்து திரும்பவும் விழுந்திருக்கிறது இங்கே அமெரிக்காவிலேயே கூட அதனால் அதை பற்றியும் நாங்கள் ஒரு பேரல் வச்சுப்போம் இந்த மூன்றுமே மிக முக்கியமானவை அது வந்து பிற்காலத்தில் நாளைக்கே கூட தாக்கம் ஏற்படுத்தலாம் இல்லைன்னா ஒரு பத்தாண்டுகளில் தாக்கம் ஏற்படுத்தலாம் அந்த மாதிரியானது ஏன்னா டாலரில் தான் இப்போ எல்லாமே ட்ரான்சாக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு அது போயிட்டு மற்ற கரன்சி மாங்களும் அது வந்துருமோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும்பொழுது எது வரும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குல்ல மற்ற நாட்டு கரன்சிகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது இது பிளாக் செயின் மூலமாக ஒரு பிட் காயினோ அந்த மாதிரியான ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி தான் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படிங்கிறது வந்து பல பல அறிஞர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது அதை பற்றி பேசுவதற்கும் பேசுவது மட்டும் இல்லை டே டேட்டா கூட தான் காட்டுவாங்க அங்கே பேசுகிறது அந்த முதல் நாள் பேசுகிறது வந்து வெறும் பேச்சாக இல்லாமல் வெறும் ஒரு ஆய்வறிக்கை மாதிரி தான் இருக்கும் ஒருத்தர் பேசுகிறதும் அவங்க பேசி முடித்த பிறகு அந்த பேனலிஸ்ட் போய் நம்மளே நேரில் பார்த்து கேட்டு விளக்கங்கள் கேட்டுக்கொள்வது இதில் வந்து வேலை வாய்ப்புகள் என்ன மாதிரிலாம் இருக்குது ஏன்னா இந்த புதிதாக இந்த மூன்று வரப்போகுது அப்படின்றாக்க அந்த மூன்று நாள் என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் வரும் என்று தெரிந்து கொள்வது ஒருபுறம் இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கிற வேலை இப்போ செய்து கொண்டிருக்கிற வேலைகள் வந்து எதெல்லாம் போயிடும் அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொள்வதும் முக்கியமானது ஏன்னா அது தெரியாமல் நம்ம பாட்டுக்கு நம்மளுடைய ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணால் விட்டுறக்கூடாதுல்ல அதற்காக இந்த மாநாடு வந்து ஒரு முக்கிய திருப்பமாக இருக்கும் பெரும் உதவியாக இருக்கும் தமிழர்களுக்கும் அது மாநாட்டில் பங்கு பெறுவர்களுக்கும் உண்மையிலே ஒரு தமிழ் சங்கம் பேரவை விழா என்பது கலை இலக்கியம் வாழ்வியல் அங்க கலை நிகழ்ச்சிகள் என்பதோடு நின்று விடாமல் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் எதிர்காலம் அப்படின்னுட்டு பொறியியல் இந்த தளத்தை நோக்கி நகர்வது என்பது உண்மையிலே ஒரு சால சிறப்பான விஷயம் ஒவ்வொருவரும் கடைபிடிக்க வேண்டிய உள்வாங்கி கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமாக நிச்சயமா நம்ம
சிறார்கள் அல்லது அடுத்த கட்டமாக இருக்கக்கூடிய இளம் தலைமுறையினர் நிச்சயமா நாளைக்கு ஒரு அரை நூற்றாண்டு கடந்து இல்லை அதையும் தாண்டி அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த மொழி நம்முடைய அந்த பண்பாடு நம்முடைய அமைப்புகளை கடத்த வேண்டியது ஒரு பெரும் பொறுப்பு அதை ரொம்ப நேர்த்தியாக எல்லா விதமான அதாவது இங்க எங்களுக்கு இங்க தமிழகத்துல இருக்கிறவர்களை விட கூடுதல் அகப்புற காரணிகளோடு போட்டியிட்டு கொண்டு நீங்கள் அதை செய்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறதே பெரிய விஷயம் அந்த வகையில பேரவையினுடைய அமைப்பு சார்ந்த விஷயங்கள் அவர்களுடைய பங்களிப்பு இதை நிர்வகிப்பது என்பதுக்கு எல்லாம் குழு செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கிறாங்க அது பத்தின விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கோங்க சார் நானூறு தன்னார்வலர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நான் ஐனா அவங்க அவசியம் இருக்கிறது இளைஞர்களுக்கு சிறுவர்களுக்கு என்று ஒரு பன்னிரெண்டு போட்டிகள் கிட்ட நடத்துகிறோம் குரல் தேனி தமிழ் தேனி அது ஓராண்டும் நடப்பது தான் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஆரம்பித்தது வந்து அவங்க பேச்சு போட்டி கட்டு கட்டுரை போட்டி கவ் கவிதை கவிதை போட்டி அப்புறம் பாட்டு எழுதுறது அந்த திரைப்பட பாடல்கள் மாதிரியான பாடல் பாடல்களை எழுதுவது அங்கே கலைகளில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டல்ஸு பா பாடல்கள் பாடல் ஆடல் அதுக்கப்புறம் சதுரங்க போட்டி இந்த மாதிரி பல வண்ணங்களில் வந்து போட்டிகளை உருவாக்கி அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் இதெல்லாம் ஒரு மூவாயிரம் குழந்தைங்களுக்கு மேலே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ஒன்பது குழந்தைகள் ஒரு ஒரு போட்டிகளிலும் ஒரு ஒன்று பத்து போட்டி இருக்குது ஒரு ஒரு போட்டின்னா தொண்ணூறு குழந்தைகள் தான் அப்படின்னு கிடையாது ஏன்னா அது வந்து ஏஜ் வாரியாக வேறு பிரிக்கணும்ல அதனால் ஐந்துலேருந்து எட்டு வரை எட்டுலேருந்து பன்னெண்டு வரை பன்னிரெண்டு இருபத்தி ஏழு குழந்தைகள் ஆடுது ஒரு ஒருத்துலேயும் அத்தனை குழந்தைகள் வருவாங்க அவங்க வந்து மே மேடையில் அவர் அவருடைய திரையத்தை காட்டி அதில் யார் நேஷ்னல் சாம்பியன் அப்படிங்கிறது வந்து அங்கே அறிவிக்கப்படும் இதில் அவங்க ஆர்வத்தோடு பங்கு கொள்வது வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அந்த பெற்றோர்களுக்கும் நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா வந்து இப்போ பாடங்களை படிக்கிறதே ஒரு பெரிய வேலை அதன் போக அவங்க வந்து தமிழை கற்றுக்கொண்டு பேசும் திறத்தை கற்றுக் கொடுப்பது இல்லை எழுதும் திறத்தை கற்றுக் கொடுப்பது இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எத்தனை தடவை அவங்கள எவ்வளவு நேரம் அவங்க செலவு பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறதையும் நான் இங்கே நினைவு கூற விரும்புகிறேன் பேரவையினுடைய தமிழ் சங்க விழா இந்த ஆண்டு சக்ரமெண்டோவில் நடைபெறுகிறது அப்படின்னு நீங்க அதற்கான ஏற்பாடுகள் நிகழ்ச்சி சார்ந்த விஷயங்கள் அதை பற்றி ஏதேனும் வரக்கூடியவர்களுக்கான ஒரு நிகழ்வுகளாக பகிர்ந்துக்கிறீங்களா சக்ரமெண்டோவில் சின்ன தமிழ் சங்கமாக இருந்தாலுமே நீங்க வரும் பொழுது சான் பிரான்சிஸ்கோயோ விமான நிலையத்துக்கு தான் வருவீங்க அங்கிருந்து ஒரு இரண்டு மணி நேரம் தான் சக்ரமெண்டோ தமிழகத்திலிருந்து பாண்டிச்சேரியிலிருந்து வெளியூர்லேருந்து வர்றவங்களுக்கெல்லாம் பேரவையின் விருந்தாளிகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் நேரடியாக சக்ரமெண்டோவுக்கு வந்து சேர்கிற மாதிரி டிக்கெட் போட்டு அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறோம் ஏன்னா அப்போ தான் சுலபமாக இருக்கும்னு இந்த முறை விழா நடக்கும் அரங்கமும் அங்கே இருக்கிற விடுதிகளும் நடக்கிற தூரத்தில் தான் இருக்குது அதனால் ரொம்ப சுலபமாக போயிட்டு போயிட்டு வந்துடலாம் எல்லோரும் ஒரு இடத்துக்கு சாப்பாடும் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று நாட்கள் நடக்கும் பொழுது ஆறு வேளை சாப்பாடு போட வேண்டியிருக்கு அது ஆறு வேளை சாப்பாடுமே வேறு வேறு விடுதிகளிலிருந்து வருகிறது ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து வருது ஒருத்தரும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு அவர்களுடைய மெனுக்களை கொடுக்கும் பொழுது எப்போ ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்கே வந்து கொண்டு இருக்கிறதுன்னு பார்த்துக்கிங்களேன் அதனால் சிறப்பாக இருக்கும் இப்போ அனைவரையும் அந்த விழாவுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தவறாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது ஏன்னா சிறு வயதில் நான் வந்து கோரிப்பாளையம்னு மதுரையில் அங்கே தான் வளர்ந்தேன் சின்ன வயசில் அப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ நீங்கள் பண்ணியிருக்கலாம் தெரியல உங்கள் வயசில் களிமண்ணில் வந்து ரேடியோ எல்லாம் பண்ணி அந்த ரெக்கார்ட் பிளேயர்லாம் பண்ணி வச்சு அப்படியே அதை நூல்லாம் போட்டு நாங்கள் ஒரு ரேடியோ சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் விளையாடிக்கிட்டு இருப்போம் அப்போ ஒரு நாள் என்னுடைய நண்பன் வந்து கொஞ்சம் வர்றதுக்கு தாமதமாகிவிட்டது நாங்கள் நாலஞ்சு பேர் இருந்தோம் வந்தோடனே வாவா நீயும் வந்து கலந்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவருக்கு அது சின்ன பையன் தான் ஆனாலும் கோவம் வந்து விட்டது என்னது என்ன ரேடியோ சர்வீஸ்லேயே என் பேர் இருக்கு என்னையே கூப்பிடுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அதன் போல் இந்த தமிழ் விழா என்பது வந்து உங்கள் அனைவரது விழா இதற்கு உங்களை நான் அழைக்க வேண்டியதே இல்லை இதில் உங்கள் விழாவினால் நீங்கள் உரிமையோடு வரலாம் அதனால் உங்களையே நான் அழைக்கிறேனே என்று நினைத்து நீங்கள் தவறாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறேன் என்று நினைத்து கொண்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக வாருங்கள் கண்டிப்பாக உள்ளம் திறந்த ஒரு அழைப்பு நம்முடைய அடையாளத்தின் காரணமாக நாம் இணைவோம் உலக தமிழர்கள் ஆகி ஒன்றிணைவோம் அப்படிங்கிற ஒரு அழைப்பாக அதை மகிழ்ச்சியோடு உள்வாங்கிக்கிறோம் நிச்சயமாக உலகம் முழுகக்கூடிய தமிழ் சொந்தங்களுக்கு இதை கொண்டு போயும் சேர்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அடுத்தடுத்த நிலைகளில் அதை இன்னும் பரிணமிக்கணும் அப்படிங்கிற அவாவையும் இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துகிறோம் வரும் காலகட்டங்களில் இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா நடுவில்
தொய்வு இல்லாம போகுது அந்த பணிகள் அப்படிங்கறதுல ஏன்னா ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துட்டோம் நம்ம அப்படின்னும் பொழுது அதற்கான பணிகள் எதுவும் சிரமங்கள் இருக்கா நீங்க எதுவும் அப்படி சந்திக்கிறீங்களா முதல்ல இருந்தது ஆனா அது நியூ நியூயார்க் விழாவிலேயே அதெல்லாம் நாங்க பழகி கொண்டோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நியூ நியூயார்க் விழாவில் வந்து என்ன ஆன்லைன்லேயே இருந்துட்டு நம்ம ஆஃப்லைன் போகும்போது பெரிய வித்தியாசம் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா உடனுக்குடனே சிலது நடக்காது இப்போ ஆன்லைனில் வந்து நம்ம வந்து எட்டு மணிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துகிறோம் அப்படின்னாக்க எல்லாரும் எட்டு மணிக்கு வந்துடுவாங்க நம்ம எட்டு மணிக்கு சரியான நேரத்துக்கு ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்ம நேரடியாக நடத்தும் பொழுது மக்கள் வந்து பழைய நிலைக்கு வந்துடுறாங்க அவங்க வேண்டுமென்றே செய்வதில்லை ஏன்னா அவங்க வந்து ரெடியாகி அந்த இடத்துக்கு வரணும் பெண்கள்லாம் அவங்க சிங்காரித்து வர வேண்டும் ஆண்களும் அந்த பேச்சாளர்கள்லாம் அவங்க நோட்ஸை பண்ணி வச்சு தந்திருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு இடையூறு வந்துவிடும் ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடங்கள் தாமதமாக ஆரம்பிக்கும் பொழுது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளுமே த தள்ளி போகும் அந்த நிலைமை வருகிறது ஸோ அந்த இதை வந்து எதிர்பார்த்துருக்க வேண்டும் நாங்கள் அதனால் கொஞ்சம் த த தவறிவிட்டோம் அதனால் இந்த முறை அதெல்லாம் எதிர்பார்த்து மொத்த நிகழ்ச்சியுமே ஒரு நாளைக்கு ஒரு எட்டு மணி நேரம் மட்டும் வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம பன்னெண்டு மணி நேரம் இருக்கும் பொழுதும் சரியாக போட முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி திட்டங்கள்லாம் போட்டிருக்கோம் அதனால் கற்றுக்கொண்டு விட்டோம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அது நிவர்த்தி செய்து விடுவோம் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக உலகம் இருக்க இருக்கக்கூடிய தமிழ் சின்னங்களுக்கு உங்களுடைய நிறைவு செய்தி அழைப்பு செய்தி உங்களுடைய நேரம் கண்டிப்பாக என்னுடைய சின்ன வயதில் வந்து என்னுடைய அப்பா வந்து ஒரு புத்தகத்தை எனக்கு படிக்க கொடுத்தாருன்னா அது சின்ன புத்தகமாக தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு பக்கத்துக்கும் ஒரு ஹைலைட் போட்டு கொடுத்துருப்பாரு ஒரு நாலஞ்சு பக்கங்கள் சிவப்பில் இருக்கும் சில பத்த சில பக்கங்கள் பச்சையில் இருக்கும் சில பக்கம் நீளத்தில் இருக்கும் அந்த மாதிரி அது என்னென்னா அந்த பக்கத்தில் உள்ள சொற்களை அந்த இதை வந்து படித்து பார்த்து நான் ஏதாவது ஒரு விடுகதை மாதிரி போட்டு ஒரு ட்ரெஷர் இருக்கும் வீட்டில் எங்கேயாவது அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு நாள் இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு போய் நான் வேணுங்கிறத சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லைனா ஒரு முறுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சுருப்பார் இந்த மாதிரி ஸோ இப்படி கொடுத்து கொண்டிருந்தவர் திடீர்னு ஒரு நாள் பாரதிதாசனின் கவிதை தொகுப்பு முழுமையானது இல்லை சின்னது தான் ஒரு நூ நூறு பக்கங்கள் தான் இருக்கும் அதை கொடுத்துட்டு எதையுமே மார்க் பண்ணாமல் கொடுத்துட்டாரு ஸோ அப்போ இதில் இது எங்கேயோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முழுமையாக படித்து விட்டுட்டு அவர்கிட்ட கேட்டு என்ன எல்லாம் படித்து எல்லாம் பார்த்தேன் என்ன எங்கே தேடி பார்த்தேன் ஒன்றும் இல்லைன்னு அந்த கவிதை நூலில் இருக்கிற கவிதைகள் தான் புதையலே புதையல் வேறுங்க இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் அதே போல் நீங்கள் வந்து இங்கே விழாவிற்கு வந்தீர்கள் ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரு ஒரு இதுக்கு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் நீங்கள் போகலாம் ஆனால் அங்கே வந்து அங்கே சந்திக்கும் மக்கள் அங்களுக்கு உங்களுக்கு வரப்போகிற அனுபவம் அதுதான் உங்களுக்கு புதையல் கண்டிப்பாக வாருங்கள் நாம் உறவுகளாக மாறுவோம் கண்டிப்பாக ரொம்ப செறிவான ஒரு உரையாடலாக இது இருந்தது அதை தாண்டி அந்த உள்ளன்போடு ஒரு பரிமாற்றமும் நிகழ்ந்திருக்கிறது இதை பார்க்கக்கூடிய எல்லோருக்குமான ஒரு மனம் திறந்த அழைப்பையும் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சிகளில் நம்முடைய மொழி நம்ம எங்கெல்லாம் அழைத்து கொண்டு செல்ல போகிறதோ அந்த பாதையில் நாம் எல்லோரும் பயணிப்போம் நம்முடைய அந்த வீச்சையும் விதிவையும் நம்முடைய மொழியினோடு இருக்கக்கூடிய அந்த பிணைப்பு நம்மளை நகர்த்தி செல்லும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்தி பல்வேறு பணிகளுக்கு மத்தியில் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கக்கூடியவர் அமைப்பாகவும் அப்படி நேரம் கிடைப்பது அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை குறிப்பாக இவ்வளவு நெருக்கத்தில் நம்ம பேரவையினுடைய விழாவை வைத்து கொண்டு அப்படிங்கிறது மிக எளிய விட கிடையாது அதற்கு இடையிலும் உங்களுடைய மனம் திறந்த ஒரு உரையாடலுக்கு நிறப்பகிருக்கும் கருத்து பகிருக்கும் மீண்டும் எங்களுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகள் ரொம்ப நன்றி பாலாஜி நன்றி